আমরা যারা অ্যান্ড্রয়েড ফোন ইউজ করি আমাদের সবার নিকটই খুবই খুবই প্রয়োজনীয় এবং পরিচিত একটি অ্যাপস হলো প্লে স্টোর তো আমাদের প্রতিনিয়তই প্লে স্টোরে যেতে হয় হয়তো আমরা যে কোনো অ্যাপস ইনস্টল করি অথবা গেম গেম ইনস্টল করে থাকি তো অর্থাৎ আপনার এই প্লে স্টোরটা যদি কাজ না করে অর্থাৎ আপনার এই প্লে স্টোরটা যদি ক্র্যাশ করে অথবা ইরোড দেখায় তো তাহলে আজকে তাহলে আপনি কি করবেন অর্থাৎ কী করলে আবার আপনার প্লে স্টোরটা কাজ করবে তো আমি আজকে এই ভিডিওতে সেটাই বলবো তো আশা করি আপনার ভিডিওটি ফার্স্ট ওলাস পর্যন্ত দেখবেন তো চলুন কথা না বাড়িয়ে দিলে শুরু তো ফ্রেন্ড শুরুতে আপনাকে যে কাজটা করতে হবে আপনি আপনার ফোনের সিটিংসে চলে যাবেন আপনার ফোনের সিটিংসে যাবেন তো ফোনের সিটিংসে যাওয়ার পরে আপনি দেখবেন যে এখানে স্টোরেজ নামে একটি অপশন আছে আপনার ফোনে স্টোরেজ নামে আমি আমি আপনাদেরকে বিস্তারিত দেখাবো এবং ডিটেলস দেখিয়ে দেবো যে স্টোরেজ নামে একটা একটা অপশন আপনি দেখতে পাচ্ছেন তো এখানে ক্লিক করবেন তো স্টোরেজে ক্লিক করার পরে আপনি এখানে দেখবেন যে ক্যাশ ডেটা নামে একটি অপশন আছে আমি সেটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি ক্যাশ ডেটা তো এরপরে আপনি এখানে ক্লিক করবেন ক্যাশ ডেটায় আপনাকে ক্লিক করতে হবে জাস্ট এখানে ক্যাল ক্যালকুলেটিং হচ্ছে আপনি ক্যাশ ডাটায় ক্লিক করার ক্লিক করার পরে এখানে যে ডিলেট একটা অপশন পাবেন ডিলেট করে আপনি ক্যাশ ডেটাটা আপনি ডিলেট করে দেবেন এটা এটা হলো আপনার এটা হলো আপনার ফার্স্ট কাজ এরপরে আপনাকে এরপরে আপনাকে সেকেন্ড যে কাজটা কাজটা করতে হবে তো আপনি এগেইন আবার সিটিংস আপনি আসবেন সিটিংসে আসার পরে আপনি যাবেন আপনার আপনার সিটিংস আপনি দেখবেন যে অ্যাপ্লিকেশন নামে একটি অথবা অ্যাপ্লিকেশন ম্যানেজার যে যে কোনো নামেই আপনি একটি অপশন দেখতে পাবেন অ্যাপ্লিকেশন অপশন তো আপনাকে অ্যাপ্লিকেশন অপশন আপনি ক্লিক করবেন তো অ্যাপ্লিকেশন অপশনে ক্লিক করার পর আপনার অ্যাপ্লিকেশন ম্যানেজার আপনি দেখতে পাচ্ছেন একদম উপরে তো অ্যাপ্লিকেশন ম্যানেজারে ক্লিক করবেন তো সেখানে ক্লিক করার পর আপনি ডাউনলোড অথবা আপনি অল অ্যাপসে যেতে পারেন আপনাকে ডানে বাই অথবা এরকম একটু টানতে মানে টানা হতে পারে তো আমি এখান থেকে আপনার আপনাদেরকে দেখাচ্ছি তো এখানে আপনি দেখবেন যে গুগল প্লে স্টোর নামে একটি অ্যাপস আপনার এখানে থাকবে তো আপনি গুগল প্লে স্টোরে যাবেন তো গুগল প্লে স্টোরে যাওয়ার পরে আপনাকে যে কাজটা করতে হবে এখান থেকে গুগল প্লে স্টোরে যে আপনি একটু নিচের দিকে আসলে দেখবেন যে ক্লিয়ার ডাটা নামে একটি অপশন আছে এই যে অপশন ক্লিয়ার ডাটা আপনাকে এই ক্লিয়ার ডাটাতে ক্লিক করে ডাটাটা ক্লিয়ার করে দিতে হবে তো এরপরে তিন নম্বরে হলো গিয়া আপনি আবারও সিটিংস আপনার সব কাজগুলি সিটিংসে তো সিটিংসে আসবেন এবং আপনি এভাবেই অ্যাপ্লিকেশন ম্যানেজারে আসবেন অ্যাপ্লিকেশন ম্যানেজারে আসার পরে এই যে মানে আমি পুনরায় আবার দেখাচ্ছি আপনাকে তিন নম্বর কাজটা যে যে কাজটা করতে হবে এটা হচ্ছে ডাউনলোড ম্যা ডাউনলোড ম্যানেজার নামে আপনি একটি অ্যাপ্লিকেশন ম্যানেজারে আসার পরে আপনি যখন একটু ডানে টানবেন তো আপনি একটা অপশন পাবেন যে অল অ্যাপস আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এই যে অল অ্যাপস আপনাকে এইটা জাস্ট এখানে আপনাকে নিয়ে আসতে হবে এই যে এই যে অল এই যে অল অ্যাপস যেখানে আছে তো আপনি এখানে নিয়ে আসবেন নিয়ে আসার পর আপনি একটু নিচে যাবেন নিচে যাওয়ার পরে আপনি দেখবেন যে আপনার ডাউনলোড ম্যানেজার নামে একটি অ্যাপস আপনার এখানে থাকবে জাস্ট আপনি এরকম নিচে খুঁজতে থাকবেন যে ডাউনলোড ম্যানেজারটা কোন জায়গায় কোন জায়গায় আছে ডাউনলোড ম্যানেজার আমরা পেয়ে গেছি ডাউনলোড ডাউনলোড ম্যানেজারটা এই যে ডাউনলোড ম্যানেজার তো আপনি ডাউনলোড ম্যানেজারে ক্লিক করবেন তো ক্লিক করার পর আপনি যদি দেখেন যে এখানে যদি এখানে আমার এখানে ডিজেবেল দেখা মানে ডিজেবেল দেখাটা আছে তার মানে আমার ডাউনলোড ম্যানেজারটা আমার ফোনে ইনেবেল করা আছে আর আপনার এখানে যদি ডিজেবেলের জায়গায় যদি কোনো কারণে ইনেবেল থাকে তো তাহলে আপনাকে ইনেবেলে ক্লিক করে আপনার এই অ্যাপসটা ইনেবেল করে নিতে হবে অর্থাৎ এইটা যদি আপনি ডিজেবেল করে রাখেন তাহলে আপনার কোনো অ্যাপস আপনার ফোনে ইনস্টল হবে না অর্থাৎ ডাউনলোড ডাউনলোড ম্যানেজারটা আপনার ফোনে ইনেবেল রাখতে হবে তো এরপরে চার নাম্বার হলো গিয়ে গুগল গুগল অ্যাকাউন্ট রিমুভ রিমুভ করতে হবে এই জন্য আপনাকে সিটিংসে আসতে হবে এবং আপনি সিটিংসে আসবেন তো সিটিংসে আসার পরে এই যে এটা কিন্তু মূলত আমার ফোনের সিটিংস তো সিটিংসে আপনি যখন আসবেন তো তারপরে আপনি সিটিংসে এসে দেখবেন যে আপনার ফোনে অ্যাকাউন্টস নামে একটি অপশন আপনার ফোনে থাকবে তো আমার ফোনে এই যে একটা অ্যাকাউন্টস একটা অপশন আপনি দেখতে পাচ্ছেন তো এই অ্যাকাউন্টস অপশনে অপশন আপনাকে ক্লিক করতে হবে অ্যাকাউন্টস অপশনে ক্লিক করার পরে আপনাকে আপনার ফোনে গুগল থাকবে আপনি এরপর আপনি গুগলে ক্লিক করবেন তো গুগলে ক্লিক করার পর আপনি দেখবেন যে আপনার যে গুগল যে অ্যাকাউন্ট আছে আপনার যে অ্যাকাউন্ট দিয়ে আপনি এই যে গুগল প্লে স্টোর অথবা ইউটিউব ইউজ করে থাকেন তো এই আমার এখানে অনেকগুলো অ্যাকাউন্ট আপনার আমি জাস্ট আপনার যদি শুধুমাত্র একটা জিমেল অ্যাকাউন্ট আপনার ফোনে অন থাকে তো তাহলে আপনাকে যে কোনো একটাই আপনাকে দেখাবে তো এক্ষেত্রে আপনাকে যে যেটা করতে হবে তো আপনি আপনার মেইলে ক্লিক করবেন অর্থাৎ আপনার যে মেইল অ্যাড্রেস থাকবে আপনি সেখানে ক্লিক করবেন তো ক্লিক করার পরে তো এরপরে আপনি একটা মোর আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে মোর একটা অপশন আছে ডানে এই যে মোর এই মো
তো সেটা হলো গিয়ে আপনাকে ফ্যাক্টরি ডাটা রিসেট রিসেট দিয়ে দিতে হবে এই ক্ষেত্রে আপনার সিটিংসেই সব কাজ তো এইজন্য আপনাকে যেটা করতে হবে আপনার ফোনে আপনি দেখবেন যে ব্যাকআপ এন্ড রিসেট রিসেট নামে একটা একটা অপশন আছে যে ব্যাকআপ এন্ড এন্ড রিসেট তো আপনাকে এই ব্যাকআপ এন্ড রিসেটে ক্লিক করতে হবে তো এখানে ক্লিক করার পর আপনি একদম নিচের দিকে আসবেন নিচে একদম নিচে দেখবেন যে ফ্যাক্টরি ডাটা রিসেট একটা অপশন দেখতে পাচ্ছেন এই যে আমি মানে মার্ক করে দিয়েছি আপনাদেরকে তো আপনি এখানে এই যে ফ্যাক্টরি ডেটা রিসেটে ক্লিক করবেন তো এখানে ক্লিক করার পরে আপনি একদম লাস্ট একদম নিচে এসে দেখছেন যে রিসেট ডিভাইস অর্থাৎ এখানে ক্লিক করে আপনার ডিভাইসটাকে আপনি 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 মানে সেট করতে পারবেন তো যাই হোক আপনাদের জন্য এইটা আমার টিউটোরিয়াল ছিল অর্থাৎ প্লে স্টোর কাজ না করলে আপনি এই কাজগুলো যদি করতে পারেন এক একটার পর একটা করবেন আশা করি হয়ে যাবে এবং সর্বশেষ যে লাস্ট যেটা ফ্যাক্টরি ডেটা এটা হলো সর্বশেষ যদি কোনো উপায় না থাকে তখন তো এটা সহজে করবেন না কারণ এটা করলে আপনার ফোনটা কিন্তু একদম আগের মতো নিউ হয়ে যাবে যখন আপনি ফোনটা নতুন কিনেন তো সেরকম হয়ে যাবে তো আশা করি ভিডিওটা আপনার আপনাদের সবার ভালো লাগবে আর ভালো লাগলে সবাই একটা লাইক দেবেন আর আমার চ্যানেলটি যারা সাবস্ক্রাইব করে নিই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন দেখা হবে পরের ভিডিওতে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন খোদা হাফেজ